皆さんこんにちはジオマリコでーす今回の動画はですね我が家のこの木工バラ植え付けて4年目なんですが初めて今日選定したいと思いますめっちゃ緊張って言いますのもあのこのね木工バラハウス4年間かけて今年の春にやっと完成したんですよで私嬉しくて嬉しくてもう毎日毎朝毎日毎朝木工バラが開くのをね見てたんですよ楽しみにそしたらなんか去年よりも木工バラのお花の様子がおかしくてちょっとね花びらがね茶色かったんですよその時の動画撮ってるので先にそちらご覧くださいどうぞ日当たりのいい方はもう終わりかけなんですけどでも全体的にねこんな茶色いお花とかあとこんな風にカビが生えちゃっているお花も結構あります。ね、めっちゃ心配でしょで満開にはなったんですが去年よりも一つ一つのお花が小さかったりとか茶色い部分が最後まで開かなくてすごく汚かったりとかそういうのがあってめちゃめちゃ調べたんですで調べた結果病気にかかってて<笑>その病名が灰色カビ病でしたはい灰色カビ病でしたで灰色カビ病の原因ねいろいろあるんですけれどもやっぱりその過湿過湿あとは枝が古いとかそういうのが原因らしいんですねで私毎年ね剪定はしてたんですが基本的にあのシュートシュートとなんかの汚い古い枝しか剪定してなくてがっつり剪定しないといけないという頭がそもそもなかったんですねでやっぱり調べていくと本当に剪定しないとダメなんですってがっつりしかもで今日ね6月の20日何日なんですけど本当は6月の中旬ぐらいまでに剪定を終わらせとかないといけないんですよっていうのも木工バラって多分プロの方のね話聞いた方が絶対早いんですか私素人なんであの私知らなかったんですけど木工バラってあの今見えますこの葉っぱこの枝から来年花が咲かないんですってえーってなってで一期先の花っていうのはしてたんですけどもなのであの剪定するじゃないですか。今日、今日剪定するでしょ。で、夏までに枝がね、ぐんぐん伸びていくんですよ。新しい枝が。その新しい枝に来年の花が咲くんですって。へーってなって、そりゃ花数少ないわと思ってですね。で、あの、剪定動画をいろいろ調べたんですが、あの、私が知り、こう、大体ね、あの木工バラの剪定動画って木工バラが大きくなりすぎてこれ以上大きくならないように一旦切り戻して来年もまた今の形のサイズを維持しましょうっていう動画がほとんどだったんですが私はどちらかというともっと大きくしてもいいぐらいだったりとかあと古い枝とかめちゃめちゃあるのでどうしていいのかわからなくてもうこの1ヶ月間ずっとね悩んでたんですよ。そしたら4週間前ですね、そういう悩んでた時期の後ぐらいに、あのガーデンチャンネルの松尾さんが、もう私が知りたかったことの動画をね、公開してくれたんですっていうのも、ツルバラの花子のね、剪定の仕方なんですが、もうまさにね、このアーチ型の、おーアーチ型のお花を選定するにはどうしたらいいのかっていうことだったんですが、結果を言うと、やっぱり数年に1回はがっつり、がっつり。それ選定しないといけないんですって時が来ましたはいなのでがっつり選定したいと思います来年ねお花を咲かせるためにで私は素人なのであのプロの方が言ってるようなことはできないんですけど私がお伝えできるのはあの私のね木工バラを使って素人が選定したらこうなっちゃいましたその結果こうなりましたっていうことをお伝えできたらいいと思いますので皆さんよろしくお願いしますではよーいスタートまず、我が家の木工原で、ね、二つ植えてるんですよ。ここと、ここ。で、ここはもう年中日陰。で、こっちは日向なので、確実にこっちの木工原がめちゃめちゃ大きいんですが、誘因はここから、これはこのぐらいまでですね。で、こっちはこっからこう行って、左と上、上まで行っております。今回剪定するのに、じゃじゃーん、これ。買ってきました
はいあのやっぱりねあのまあうち山があるのであのアブとかハチとかが今ねすごい動いてるんですよでモッコウバラって虫がつきにくいあとはねトゲがないで豪華っていうねあのイメージがあると思うんですけど虫もねつかないわけではないんですまあ,あの他のバラがどれだけつくのか私はわからないんですけれどもやっぱり多少えっと毛虫もつきますしあとはあの柔らかいあの新しい葉っぱには青虫とかがついたりしておりますで今の時期あのものすごい鉢とかが巣作りをしている時期で我が家の木工原のね葉っぱとかなんか枝をかじってね巣に持って帰っておりますので今回これをねつけて安全にやっていきたいと思いますよしこうかこうしてあとはおー見えた<笑>見えましたでは安全第一でまずここ年中日陰の場所で日向に比べるとあのね枝の伸び方がめちゃめちゃ遅いんですよでも今回は切りますしかもこの太い枝で切ってみますねここ見えますもうねあのー、薬指ぐらいの太さなんですけどいっちゃいますよあっこんなに切っちゃった。あ、すっきり。よいしょ。オッケー。オッケー。あ、めっちゃすっきりじゃん。あ、ほら見てください。さっきね、私青虫とかに食べられるって言ってたじゃないですか。ほら、ほら、葉っぱね、柔らかいところこうやって食べられるんですよ。はーい。細かい古い枝はもう切っちゃいまーす。根元で切ったらわかりやすいんで。でも去年もね根元で結構切ったんですよあの蒸れたらダメだと思って全然出てこなかったですねここの古い枝はちょっとね約半分ぐらい切りたいと思いますなんかその先から出るんですって本当かなって思いながらわかんない心配ですよここも切っちゃおうかこれこれ切っちゃうねここねあのビニタイであの止めてるところがあるのでそこ一旦外しますおおすごいもうこれ切っちゃおうかねこの辺りですごいここだいぶすっきりさせましたでこれがねここまで伸びてるんですけどもうここでパツンと切りまーす。めっちゃスッキリしました。もうほんとね、ここ半分で切れましたね。で、このあたり結構もじゃもじゃしてたやつは、古い枝はもう根元から切って、あの、普通に出てる枝は半分で切りました。では次行きます。次は日向側をしたいと思います。で、ここね、こっちからウィーンって伸びて、こっから横と上にね、屋根に向かって伸びてるんですよ。こんな感じでウィーン。はい。なので、日向は2、3メートル伸びるらしいので、思い切って、この辺りで切りたいと思います。ただ、この辺りの枝の太さがね、もうね、すごいんですよ。こんなになっちゃってるんで、はい。のこでいきます、のこで。では、1本目。これを切りますね。これで。おおあ取れましたこれここで切るんですけどこれ切っちゃったらこっからね上もいっちゃってるんですよね結構なくなっちゃうよよしやりますかおお切れた切れましたねでここで一回切っちゃいますね取れないからオッケー。オッケー。おお、切れた。切れました。おお、あ、めっちゃ取れた。めっちゃ取れました。すっきり。上すごいな。ちょっと上絡まって無理かな。ちょっと裏から引っ張ってきますね。すごい。めっちゃ。めっちゃ痛い。よいしょすごいねなんかやりだしたら波に乗ってきましためっちゃビビってたのによいしょよしあっあ危ね
。よいしょ、オッケー。ちゃんとここでカットできましたすごいでここはもうめちゃめちゃ日当たりがいいのでもうここでねバスンって切りたいと思いますでここで切るとこのフェンスの向こう側いつも垂れ下がってるところなんですけど全部なくなるのででも今ちょっとここお野菜育っててあの火が当たらないのでもう向こうね全部なくしていい感じなんでやっちゃいますここ半分に切ってでは大物いきます。屋根なんですけどここからねこう上にグイーって行っちゃってるんですよなのでこの辺りでこの辺りでちょっとね下から切りたいと思いますここですねでは切りますよここだよねよいしょこことオッケーこれがいらないねオッケーじゃあ取ろうびっくりした。<笑>虫じゃないのに、枯れた、枯れた木工腹でした。めっちゃあるやん、怖い。怖いな。こっちは日陰で。あんまり伸びが良くないのでちょっとだけ切りますし久しぶりに顔出したよできましたすっきりだねすっきりここをあの枝の三分の二ぐらい切っちゃいます。量減らしますね。ではフェンスの向こう側をね切っていきますね。まずここ硬いな。あ、オッケー。これで。うん。この枝がね、もう灰色カビ病になってるんですよ。中まで。なので根元で切り落としたいと思います。これ今カットしたんですけど、見てください。ほら、もうね、木の断面がこんな感じになってます。次はこの切り口にあの病原菌とかが入ったらダメなのでじゃんこのトップジン M ペーストっていうのを塗りたいと思いますでは塗りますねこっち久しぶりに使いますけどうわ取れる取れる取れる取れる取れる取れる取れる取れる危ない危ない危ない危ないねはいほぼ全部の切り口に塗りましたでこれがですね上に引っかかってた枯れた木工バラなんですけどほらこんな感じで灰色カビ病になったまま枯れて、ね、多分伝染しちゃったんでしょうね葉っぱと葉っぱの間にねこう引っかかっちゃってるんですよ
ほらこんな感じででそれが上から落ちてこの横のねお花のところにも見てくださいもう灰色カビ病になっちゃってるんですよね横のホスタも穴が開いちゃいましたなのでまああとでここも刈り込むんですけど刈り込みが終わったらこのじゃん灰色カビ病のね薬あるんでこれを巻いておきたいと思いますもう今から不安でしかないんですけどはいそんなわけで剪定度はこれで終わりたいと思いますで最後に株元に肥料をあげて、えっと、灰色カビ病の薬巻いておきますねでは皆さんお疲れ様です見てくださいあれが出てますアリンコ出てきてましたけどでもこのサイズアリのサイズってないですよねさっきねカミキリムシが近くにいたんですよえな、ー、んなんでしょうかスーパーリストム刈り込みますこれね、一回はね、もう刈り込んでるんですけどだいぶ伸びてきたので、ね